বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং কিছুদিন পরে এই মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হচ্ছে লম্ব পিত্তাকার শঙ্কু তো তোমরা জানো যে পরিমিতি থেকে তোমাদের দুটো চার মার্কের অঙ্ক করতে হয় এবং তোমরা এটাও নিশ্চিত থাকো যে এবছর কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় লম্ব পিত্তাকার শঙ্কু থেকে একটা চার মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতম তো আজ আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যে কোন মূল ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং যেখান থেকে তোমরা অঙ্কটা কিন্তু হুবহু কমন পাবে এছাড়াও কিছু দুই মার্কের প্রশ্ন এবং কিছু শর্ট কোশ্চেনও বলে দেবো যেগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা তোমাদের প্রবল রয়েছে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দশম শ্রেণীর অঙ্কের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আজকের আলোচনা আমাদের পরিমিতি তো আজ আমরা পরিমিতি থেকে আলোচনা করব যে অধ্যায়টি সেটি হলো লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো আজ আমরা জানবো এবং তার সঙ্গে যেটা মূল কথা যে এবছর কিন্তু তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কিন্তু এই লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু অর্থাৎ তোমাদের ষোলো নম্বর চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু একটা ফোর মার্কের কোশ্চেন আসার কিন্তু সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে তোমরা জানো যে দুটো তোমাদের ফোর মার্কসের অঙ্ক তোমাদের পরিমিতি থেকে করতে হয় তো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিন্তু লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু কিন্তু তোমাদের জন্য এবছরের মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তো সরাসরি চলে যায় আমরা লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর পৃষ্ঠা নম্বর দুশো একুশ পৃষ্ঠা এবং আমরা দেখে নিই যে কোন কোন অঙ্কগুলো আমাদের জন্য মোস্টলি এবছরে ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এবং কোন অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলে আমরা অবশ্যই কমন পাবো তো লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুতে আমরা সরাসরি চলে এলাম তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি পেজ নম্বর দুশো চব্বিশে কারণ আমাদের এদিকে তেমন একটা অঙ্ক নেই আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি পেজ নম্বর দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠায় আমাদের মূল যে আলোচনা বা মূল যে আমাদের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে সেই অঙ্কে একদম অ্যাট ফার্স্ট দেখো তোমাদের দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠায় প্রয়োগ ছয় দেখো লেখা রয়েছে যে শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্থের দৈর্ঘ্য কুড়ি সেন্টিমিটার তীর্যক উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এই অঙ্কটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে টু মার্কসের জন্য সাত মার্কে আমাদের যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের চার মার্কে আসার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি সব মিলে চার মার্কের মাত্র সাত থেকে আটটি অঙ্ক আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং আমি আশা করছি যে এখান থেকে কিন্তু তোমরা মাধ্যমিকে হুবহু অঙ্কটা কিন্তু কমন পাবে অতএব চার মার্কের কমন পাওয়ার জন্য সাত আটটা অঙ্ক করাটা এটা খুব বেশি কিন্তু মানে কঠিন ব্যাপার নয় তো যাই হোক এর আগে আমি তোমাদের সম্পূর্ণ অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনাও করে দিয়েছি প্রত্যেকটা অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে যারা দেখেনি তারা অবশ্যই চ্যানেল ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিও এবং উপাদ্য সম্পাদ্য প্রভৃতি চ্যাপ্টারগুলো আমি কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে এবছর কী কী ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো যাই হোক প্রয়োগ সাতের এই যে অঙ্কটা বললাম লম্ব বৃত্তাকার সঙ্গেও করে দেওয়া রয়েছে অঙ্কটা একদম তো এই অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের ফোর মার্কসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং নিচের দিকে একটা সূত্র রয়েছে তোমরা দেখতে পাবে শঙ্কুর উচ্চতা ইকাল টু রুট অবার তীর্যক উচ্চতা স্কোয়ার মাইনাস ব্যাসার্ধ স্কোয়ার এই যে অঙ্ক সূত্রটা রয়েছে এটা কিন্তু ভালো করে দেখে রেখো বিভিন্ন শর্ট টাইপের কোশ্চেন আনসারের জন্য কাজে লাগতে পারে তাছাড়াও আট দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে টু মার্কসের জন্য প্র্যাকটিস করবে এবার আমরা চলে যাব তারপরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ পেজ নম্বর দুশো পঁচিশ পৃষ্ঠায় দেখো তোমাদের রয়েছে প্রয়োগ দশ এবং প্রয়োগ এগারো দেখতে পাচ্ছ যদি কোনো লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমির পরিধি টু পয়েন্ট মিটার এবং এগারো দাগের প্রয়োগটা দুটো প্রয়োগই তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা দু মার্ক বা ফোর মার্ক যে কোনোভাবে কিন্তু আসতে পারে একটা নিজে করি আর একটা উত্তরটা জাস্ট দেওয়া আছে তিন সেন্টিমিটার তো এইভাবেই মানে উত্তর সংকেতগুলো দেওয়া আছে তো এই এই দুটো অঙ্ক কিন্তু প্র্যাকটিস করবে চলে যাবো আমরা তার পরবর্তী পৃষ্ঠায় দুশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় এবার দেখো আমি এবার যে কটা অঙ্ক বলবো প্রত্যেকটা অঙ্ক ফোর মার্কসের অঙ্ক দেখো প্রয়োগ বারো মনে রাখবে এই অঙ্কটা শঙ্কু তীর্য উচ্চতা সাত সেন্টিমিটার এবং সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কেমন যেন মনে হচ্ছে যে এই অঙ্কটা এবছর তোমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে আমি যে কটা অঙ্ক বলবো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রয়োগ বারো তাছাড়াও দেখো চোদ্দো এবং পনেরো দাগের প্রয়োগটাও কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে বোঝা গেল আমি যে কটা অঙ্ক বলবো একটা অঙ্ক বাদ দেবে না এবং আমরা চলে যাই অধ্যায় অধ্যায় দেখো ছয় সাত মানে যেটা আমাদের কোষে দেখি ষোলোতে রয়েছে দেখো কোষে দেখি ষোলোতে রয়েছে
এবং এদিকে হচ্ছে সাত আট নয় দশ এগারো বারো এই বারোটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু তোমরা একটা অঙ্ক কমন পাবে বোঝা গেল কি বললাম তাই বলছি এগারোটা অঙ্ক অবশ্যই রেডি করে ফেলো দেখবে একদম ইজিলি কমন তোমরা পেয়ে গেছো এই চ্যাপ্টার থেকে লম্ব বৃত্তাকার শঙ্ক থেকে একটা অঙ্ক এবার দেখো তারপরেও আমি যে কথাটা বলে রাখি আর দু মার্কের জন্য কিছু কিছু অঙ্ক তোমাদের আমি বললাম সেগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবং তেরো দাগে তোমাদের ভেরি শর্ট টাইপ অ্যান্সারের কোশ্চেনগুলো রয়েছে যথা এম সিকিউ এবং তারপরে তোমাদের রয়েছে যথারীতি এ সিকিউ পরের পৃষ্ঠায় দেখবে সত্য মিথ্যা রয়েছে শূন্য স্থান রয়েছে এবং চোদ্দ দাগে এ সিকিউগুলো রয়েছে তো এগুলো তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে কোনো অঙ্কটা বাদ দেবে না এই হলো তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই চ্যাপ্টার থেকে এই অঙ্কগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো আশা করছি যে নিরাশ হবে না এবং এখান থেকেই তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন ওদের সঙ্গে শেয়ার করে জানা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও তো আজকের মতো শেষ করলাম এখানেই ধন্যবাদ